ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ചക്ക കൊണ്ടുള്ള ചിപ്സാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു പുതിയ റെസിപ്പി ഒന്നുമല്ല എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നതിനാണ് പക്ഷേ ഒരുപാട് പേര് എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ളത് കിട്ടാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുഴഞ്ഞു പോവുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തപ്പോൾ വീഡിയോ എടുത്തതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും എന്താ കാരണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചക്കയുടെ സീസൺ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നല്ല ചക്കയൊക്കെ കിട്ടുന്നവർ ഇതുപോലെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ചിപ്സ് ഒക്കെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുക കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഈ അവധിക്കാലത്ത് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കഴിച്ചോളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അതിനായിട്ട് അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എന്നും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ബെല്ലേക്കൺ അതിൽ മൂന്ന് ഓപ്ഷനിൽ ലോൺ തന്നെ കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ചക്ക ഇതുപോലെ നല്ല കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെള്ളമൊക്കെ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ സ്ലേസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കുറച്ച് കനം കുറഞ്ഞ ചക്കയാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് കുറച്ച് തിക്കായിട്ടുള്ള ചക്കയാണ് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല നല്ലപോലെ കുക്കാക്കി എടുത്താൽ മതി നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് എണ്ണ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഒരുപാട് ഓയിലൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഈ ഫ്രൈ ചെയ്ത ഓയിൽ അതിൽ തന്നെ കാണും അപ്പോൾ ചൂടാവണ സമയം കൊണ്ട് നമുക്കതിലേക്ക് വേണ്ട ഉപ്പ് വെള്ളം റെഡി ആക്കി എടുക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ചക്കയിലോട്ട് വേണ്ട രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിൽ കല ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ കടക്കി എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ എത്രയാണ് എടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് എടുക്കുക ഒരുപാടൊന്നും ഉപ്പ് വെള്ളം കലക്കണ്ട അപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ചക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിലർ ചെയ്യുന്ന രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ചക്ക ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ കുഴച്ചിട്ട് അങ്ങ് വെക്കും നല്ല പിടിക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ചിലർ പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്താലാണ് ഇങ്ങനെ കുഴഞ്ഞു പോണ തണുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ചക്ക നമുക്ക് കിട്ടും തണുത്ത ഫീലിങ്സ് ഉള്ള ചക്ക കിട്ടുക അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ഉപ്പ് കുഴച്ച് വെക്കരുത് അതുപോലെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുണ്ട് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ ചേർ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കണമെങ്കിൽ ചേർക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഉപ്പ് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കുഴച്ച് വെക്കരുത് അതാണ് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടാത്തത് അപ്പോൾ അതുപോലെ പുളി ചെറുതായിട്ടൊക്കെ പുളിപ്പ് വന്ന ചക്കയൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മധുരമൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങിയ ചക്കയും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ കുഴഞ്ഞു പോയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ ഇട്ട ഉടനെ തന്നെ ഉപ്പ് വെള്ളം തെളിക്കാനും പാടില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് കുക്കായി കുറച്ചൊരു മുരിഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ഉപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സംശയങ്ങളുള്ളവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചു ഏത് നല്ല ഫ്രഷ് ചക്ക ചെയ്യുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ കുഴഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ട ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുക്കായി വരുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക സൗണ്ട് അതുപോലെ ആ ഒരു ടൈം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുക്കായി വരുമ്പോൾ ഉപ്പ് വെള്ളം തെളിച്ചു കൊടുക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ഉപ്പ് വെള്ളം തെളിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴും ഒരുപാട് ഉപ്പ് വെള്ളം തെളിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടീസ്പൂണോളം മതിയാവും അതിൽ കൂടുതലൊന്നും വേണ്ട എന്നിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഉപ്പ് വെള്ളമാണ് വെള്ളം എണ്ണയിലോട്ട് ഒഴിച്ചാൽ അറിയാമല്ലോ നല്ല അങ്ങനെ പൊട്ടിത്തിരക്കൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇത് കണ്ടില്ല ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആ ഒരു തിളക്കുന്ന ആ തുറക്കു നിന്ന് വറ്റി ഒന്നുകൂടെ മുരിഞ്ഞ് നല്ലൊരു കളറായിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കുക ഇത്രയും മതി അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്കിത് മുഴുവനും ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ചിലർ ഇതിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കണമെങ്കിൽ ചേർക്കാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഉപ്പ് ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരിക്കലും ഇതിൽ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും മാറ്റി വെക്കരുത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എത്ര നല്ല ഫ്രഷ് ചക്കയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ അത് തണുത്ത ഒരു ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കും ഒരു കുഴഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്
ടേസ്റ്റ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് വലിയ രീതി ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം ഇനി ഇത് നമുക്ക് നേരത്തെ കോരി വെച്ച ചക്കിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെ വാഴയിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്ര വാഴയിൽ ഏതാണെങ്കിലും അതിലിട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആ ച ചിപ്സ് ഒന്ന് നല്ലപോലെ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രം ബോട്ടിലാക്കി വെക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഏത് ഇത്ര നല്ല ചിപ്സ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് തണുത്തിട്ടായിരിക്കും കിട്ടും ചൂടോടു കൂടി ഒരിക്കലും ബോട്ടിലാക്കി വെക്കരുത് അപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചക്ക ചിപ്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് നിങ്ങളൊക്കെ ഇനി ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഈ രീതിയിലൊന്ന് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചക്കയൊന്നും ഒരിക്കലും കുഴഞ്ഞു പോവില്ല നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ചക്ക ചിപ്സ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളെന്നും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതായിട്ട് കാണുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എൻ്റെ മുമ്പത്തെ വീഡിയോസുകളൊക്കെ കാണാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഒക്കെ അടുത്ത് നല്ല റെസിപ്പിയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം